và rất nhiều hành lá luôn nha mọi người à và nước cốt dừa nữa dạ <cười> Hai giờ buổi sáng tất cả mọi người mình là khoai chào mừng các bạn đến với kênh khoai lang thang hôm nay mình đang ở một nơi rất đặc biệt mình đang ở làng trâm ở bún bình thiên à, ở châu đốc ở an giang có rất là nhiều làng trâm nhưng mà nổi tiếng nhất là ở châu giang mọi người biết mà ở bún bình thiên cũng là một làng trâm cũng rất là nổi tiếng không kém và phía sau lưng mình là một người rất là đặc biệt ở đây là cô ba mình gọi là cô ba hay gì là cô thứ ba cho dễ nhớ mà mình tên trong tiếng trăm là gì cô? Marie Cô Marie Thì cô và bên đây là chị hai này Đó, mọi người thấy chị hai này ngồi nhỏng không? <cười> hai người sẽ hôm nay sẽ nấu những cái món truyền thống của người trăm để mà ăn với nhau Và mình sẽ được tham gia vào bữa nấu ăn đó Và mình sẽ hy vọng mình sẽ quay lại được nhiều thứ Nhiều điều đặc biệt để mà chia sẻ với mọi người Chờ xíu nha, mình và cô và chị sẽ đi chợ mua đồ ăn Xong rồi sẽ quay về đây để mà nấu Mình gửi xe hay là mình để xe đây luôn cô? À, xe ké đội nha chị ơi cho em để cái xe đây xíu nha rồi chờ em xíu con nghĩ là mình cứ làm bốn năm con nhiều nhiều cũng được giờ bánh tre Gà bến tre là mình nuôi ở bến tre hả cô? Con quê bến tre. Người ở đồng kỳ là tưởng ở bến tre là kiếm đồng hương em cũng quê bến tre. Trong đồ ăn của người trong có rất là nhiều hành. Ở nhà thì có sẵn lá chiên rồi. Dạ. Bây giờ thì cô sẽ mua thêm dừa. nấu cháo gà với lại cái gì đó à, cái món gì bò dạ dạ thôi bây giờ mình về đây dạ rồi mình về luôn nha dạ không có chỗ để chân à. <cười> xong hai cô cháu đã đi về tới nhà và sẽ đi qua bên kia để mà chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu mọi người thấy không có rất nhiều dừa hành tím và tỏi nguyên liệu chính của người trong theo đạo hồi đây nè đi cá cổ nè dạ 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 bây giờ là sẽ đi qua bên kia thông thường những cái con vật sống á là mình đều phải làm lễ trước khi mà giết nó cầu nguyện cho nó chứ không có được mà ăn những con vật đã chết rồi hoặc là những con vật chưa được cầu nguyện đúng không cô Hãy có người chuyên chuyên làm hả cô? Dạ. 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 Mọi người thấy nhà của mọi người ở đây á là kiểu nhà sàn Vì ở đây mùa nước nổi thì nước sẽ dâng lên Thành ra là xây nhà sàn như vậy để tránh nước nổi Bây giờ thì có đê bao thì nó cũng đã ngập như hồi xưa rồi đúng không chú? 
là nước lên cao lên tí dạ. bây giờ là có cái lộ này ta không có được là nó ngăn nước lại rồi hai <cười> mấy bạn kia nhận ra mình Đấy. bình thường á là trước khi mà mình muốn uh, giết một con vật nào mình phải cầu nguyện cho nó hả chứ dạ thì mọi người sẽ thấy những người dân theo đạo hồi trước khi giết một con vật nào đó để mà làm thực phẩm đó, thì người ta sẽ xem con vật đó kỹ giống như là dưỡng sinh và người ta phải cầu nguyện cho con vật đó bằng kinh Koran xong rồi hướng đầu con vật về phía thành Mecca thành Mecca là giống như là một cái nơi gọi là trung tâm của đạo hồi là cái nơi mà những người theo đạo hồi luôn muốn về đến đó một lần và sau khi cầu nguyện và đọc kinh Koran xong thì mới được giết con vật đó chứ không có phải là muốn bởi vậy khi mà người hồi giáo sử dụng thịt đó thì phải cái thịt đó phải đúng theo cái cái nghi lễ chứ không có được mà dùng thịt mà con vật đã chết thôi những cái thịt mà chưa được làm lễ dạ bây giờ thì cô đang dẫn mình đi hái lá chiên lá chiên là một loại gia vị rất phổ biến của người chăm theo đạo hồi và đặc biệt là trong mấy món cà ri thì bắt buộc phải có lá chiên ở đây thì mọi người sẽ có sẵn cây chiên ở trong nhà luôn nó tự mọc hay mình trồng vậy cô mọc tùm lum nơi luôn ha à, người ta chặt bỏ cái này à, người ta chặt bỏ dạ là mấy cây này à, đó, cây đó còn đó. cái cây bự để mình hái là cái nào cô dạ à nó nhỏ xíu vậy nó đang bị uh, mình cứ hái cái cái lá thôi dạ không có lá chiên là không có thành món cà ri đúng không cô đây mọi người thấy lá chiên không mình sẽ mình đã từng giới thiệu lá chiên một lần ở cái tập về người chăm ở làng châu giang châu phong rồi lá chiên là một trong những loại lá rất đặc biệt mà thật ra người việt nam mình đã từng dùng làm gia vị nhưng mà nhiều khi không để ý là nó là một trong những gia vị phải có của món cà ri ở đây thì bà con dùng lá chiên tươi mấy đứa nhỏ nó cứ chơi phía sau lưng lá chiên mọi người hửi sẽ thấy có mùi tinh dầu dò ra nó sẽ kiểu dính dính tay và mùi nó giống như là tinh dầu của trái quýt của vỏ quýt á rất đặc biệt Hôm nay mình sẽ dùng tới khoảng 10 trái dừa đó, 6 dừa, 6 trái dừa khô và khoảng 3 4 trái dừa rám. Rồi, trái đó bị bể sida rồi. <cười> Không sao. Dừa mà để lấy nước cốt nấu cà ri thì càng già thì nó sẽ càng béo. Thọ, thọ, xem, thọ, thọ, xem, đây, đây, xem. Bộ đồ lòng luôn ná Con không hiểu mấy cô nói gì hết Dạ không? không hiểu thôi, đừng hiểu cô, cô, dạ. cô ba, ba hỏi nè, làm bao nhiêu đó cháu ăn đủ không? Dạ à. Về, ta nói thế à. này mình đang đi theo cô này Đây nè, nồi chuối nè Dạ Nấu chuối thịt chín nè nè, mới có dừa sôi đó đó À, chuối này là chuối ngự Dạ, chuối ngự hả, người ở đây kêu chuối dông Chuối dông, dạ 
nó nó phải nấu chín mới ăn được còn ừ. còn để ăn kia thì nó không ngon à, ăn xong nó không có ngon dạ đó. một trái bự chà bá luôn đó bình thường ấy chứ mềm 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 dưới mà không phải trái mà bả lớn rồi đâu nó dài gì nè vậy là còn cái dài đó nữa là ở quê con gọi là chuối quạ nữa đó còn có gọi bự nữa à. nhiều nhiều giống bự hơn nữa đó bị mình có đi thành phố mình có ăn chỗ bán cơm á dạ dài dài vậy á dạ mà mình ở đây không có ai là cô nấu để bán đó. ngày nào mình cũng bán chuối có một lắm khi không có, có một ngày hai ngày có nữa thì tiếp tục đúng dạ. À có chuối thì mình mới bán. Dạ. Yeah. không là anh vậy con ơi, bậy bạ nó có xài. Dạ. Yeah. Rồi mình rồi mọi người mình là ở sâu trong đó cũng có nhà luôn hả cô? Có thú không sao, có khu dân cư ở đó nữa. Dạ. Yeah. Mọi người thấy ở đây người dân sống kiểu như là thành một cái cái khu dân cư, một cái xóm, một cái làng nhỏ vậy đó. À, à, đó dạ. Yeah. Thì có những cái con đường mòn nhỏ nhỏ như vậy Đi vô trong đó cũng là nhà của mọi người dạ. Bên phía bên đây cũng là nhà của mọi người đó là vậy đó. Phía trước này cũng là nhà của mọi người Và cái đường đi là đường nhỏ nhỏ thôi à. Đường giống như đường ở trong vườn, trong nhà thôi à, Chỉ là đường xe ông ba vậy thôi Dạ yeah. Và bà con mọi người sống tụ hợp với nhau Thành một cái làng, một cái xóm nhỏ dạ. Cạnh cái bún Bình Thiên dạ. <cười> Mọi người hồi nãy có nghe nói tới bún Bình Thiên Thật ra mình đã có một tập làm về bún Bình Thiên rồi Bún Bình Thiên là một cái hồ nước à, Người ta ở đây gọi cái bún là cái hồ nước á Một hồ nước lớn Bún Bình Thiên có nghĩa là hồ nước trời Thì à, có một điều đặc biệt ở bún Bình Thiên là Quanh năm cái hồ nước này luôn luôn trong xanh Mặc dù nó nối liền với cái con sông Mê Công Thì dù cái nước sông đục cỡ nào Đi vô trong cái hồ bún Bình Thiên thì nó đều trong lành hết <cười> mấy đứa nhỏ rất là thích camera ở trên bún bình thiên thì có rất là nhiều cá nha cho nên bà con xung quanh đây thì thường đánh bắt cá ở trên bún bình thiên ở ngoài kia hình như có vài người đang biết mình hai <cười> wow, hình như mấy bạn phóng viên về đây làm việc thì phải tụi em về đây thực tập hả <cười> Chào em à, Anh quay phim được không vậy? <cười> Cứ vô trong đây chơi không sao đâu <cười> Ủa mấy em là học ở Sài Gòn? À. À. Hôm nay thì anh đang ngồi chơi với mấy cô Mấy cô đang nấu đồ ăn ở trong này <cười> hai ba oh. yeah rồi xong kìa <cười> hai ba yeah mình đi bán chuối không cô <cười> Mọi người có nghe cái tiếng loa phát thanh xa xa không? Đó, đó là cái tiếng mà thông báo với mọi người đã tới giờ để mà đi làm lễ Người dân theo đạo hồi thì sẽ có 5 lần đến nhà thờ, đến thánh đường mỗi ngày để mà làm lễ như vậy Sáng là khoảng tầm 4 giờ sáng trưa khoảng tầm 12 giờ 12 rưỡi trưa rồi chiều rồi tối năm lần như vậy và thường thì đàn ông sẽ đến nhà thờ và phụ nữ thì sẽ ở nhà làm lễ hôm nay là ngày thứ sáu cho nên là ngày lễ đặc biệt trong tuần thì già trẻ lớn bé con trai thì sẽ đến nhà thờ đều đến nhà thờ hết nên lễ ngày thứ sáu sẽ đông và lớn hơn ngày bình thường một xíu cho nên bây giờ mới có 11 giờ hơn thôi người ta đã bắt đầu thông báo làm lễ vì thứ sáu thì sẽ làm lễ sớm hơn Đố mọi người có đang bôi cái gì lên trên thành nồi Đó chính là nước rửa chén Nước rửa chén khi mà bôi lên như vậy nấu thì nó sẽ không có bị đen Hoặc để nó có đen thì rửa lại nó cũng dễ Nó đỡ bị đen nồi Nồi này mình sẽ nấu cháo <cười> Cô cũng dùng từ khai thấy bà luôn hả? Ừ. 
Cay cay đi nó ngon làm cái gì Vậy thì mình làm cay cay thôi Cay vừa vừa thôi Hậu á rồi đây Cô sẽ bỏ tiêu hụt vô để đông Ừ Tôi ăn cái gì tiêu khoái cay cay hả Con cũng vậy luôn á Cay cay cũng nó ăn đâu có được đâu Vậy mình sẽ để cay riêng, mình để ớt riêng ha Khi nào mình ăn cay mình bỏ vô À, chú đây đi lễ hả chú? Dạ à, Mọi người thấy cái cái bộ trang phục mà đi lễ của chú không? Nguyên một bộ đồ màu trắng Nhà thờ thì sẽ ở phía bên kia Thánh đường, lát nữa mình sẽ đi vào thánh đường để mà coi Mọi người sẽ thấy hành nó có hai loại này Một loại thì mấy cô đang lấy dao cắt mỏng mỏng ra Còn một loại thì lấy cái cối này giả chung với tiêu cái giả chung với tiêu là để nấu cháo dạ. Còn bên đây là để nấu cà ri dạ. Đây Cà ri đi, cà ri đi Cà ri đi Cua hơi là cà ri đi Có ai bị chảy nước mắt không vậy mấy cô? <cười> Nó cài chảy nước mắt <cười> Nhiều quá mấy cô Dạ Việc mình nó không phải là người ta nấu canh chua này kia nọ thì để để phú hành Dạ Chỉ là để lá hành rồi với rau thơm Dạ Trong dạ. dạ. mình á thì nấu canh chua cũng phải có phú hành nữa Dạ nấu canh chua cũng phải bỏ phú hành luôn Có phú hành nữa Tại sao nó xong thì mấy nó mực to quá thì nhìn sao Này là gạo để nấu cháo Phía bên kia là cái Dạ Phía bên kia là cái nhà nhỏ để mà cô hay nấu ăn bên đó chị đang đâm gừng và tỏi mình sẽ ướp cái tỏi à. giả với lại cái gừng mọi người sẽ thấy có hai tô một tô là thịt bò và một tô là thịt gà ở bên đây sẽ dùng để nấu cà ri còn ở đây sẽ nấu món lục bùi cả hai món thì đều ướp gần giống nhau chỉ có khác là cái cà ri á, thì sẽ có thêm bột cà ri còn cái lục bụi thì sẽ không có cà ri giờ chị sẽ rang xả mình bỏ cái xả riêng ra đây là xả đâm nhuyễn Đấy, xong rồi chị sẽ bắt đầu rang dừa Ờ, à, à, à. khách không? Được rồi, được rồi <cười> Rang cho nó khô luôn hả chị? Hay là rang cho nó đai dầu? Dạ Đây là dừa nạo Đấy, sau khi rang khoảng tầm 10 phút, 50 phút thì bắt đầu nó đã chuyển sang màu vàng và nó thơm Cái dừa này chắc là đâm khỏe hơn, thấy nó cũng diễn sẵn rồi Đâm chút nó ra dầu rồi chị nè Dạ Chỉ là xả đâu có ra nè Sau khi đâu một hồi thì cái dừa nó cũng nhuyễn ra và bắt đầu nó có hơi sệt ẩm ẩm Mọi người sẽ thấy nó, nó hơi dính dính lại là do dầu dừa ở trong cái dừa khô nó tiết ra Màu y chang màu nghệ á Nhìn nó hơi thơm thôi, nhưng nghệ đâu có hơi thơm Dạ Rồi, cơ sẽ bỏ cái dừa xay rang đâm nhuyễn vô trong cái phần xả đâm lúc nãy luôn Hey, nhóc nó đang mặc đồ để đi lễ Là nước cốt dừa à, Mình dắt một tay luôn
<cười> Bên kia là cái nồi cháo đang hầm gà cho chín Bên đây là nước cốt dừa Cô sẽ nấu nước cốt dừa cho nó sền sệt Nó 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 gọi là à, Người ta hay gọi là cái từ là bồng con á Có nghĩa là nó sẽ ra một ít nước dầu dừa và nó sệt 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 lại À, bây giờ gà chính ở trong đây là cái nước Mà luộc gà nãy giờ Thì cô sẽ dùng cái đó để nấu cháo À, gà chỉ cắt đôi vậy các làm hai hả cô cắt rồi mình sẽ lại dạ đâu có chụp tôi lâu hơn hồi nãy mới con tay chị ở khổ hồi nãy thôi hồi nãy thôi hồi giờ mình đổ cháo luôn hả cô đổ gạo vô luôn dạ đây mọi người thấy không mấy đứa nhỏ đang đi làm lễ ở nhà thờ thánh đường ở trên kia đây một em đi nữa mình muốn chạy qua đó quá đi đây chạy xe đi tốt đi cô đang chiên lá chiên ha dạ lá chiên tỏi sẽ được chiên lên Do vậy để vô Ok Đấy lá chiên là cái lá hồi nãy mình có đi ra hái cho mọi người coi đó Nấu cà ri thì luôn luôn phải có lá chiên Mùi thơm quá Mùi lá chiên thì mọi người sẽ thấy nó có cái mùi tinh dầu giống như là vỏ trái quýt á à, Bây giờ nó bắt đầu khô lại Đó cô phải phi luôn cả hành tím vào trong đây nữa đi hồi tối vừa lên xe cái có lịch thông báo nghỉ tuần nữa mình lấy thịt ra hết luôn ha cô dạ Thì không? Mấy mốt em cho em xin số điện thoại đi Ừ, cơm á 157 á Sao mình không đổ vô luôn mà mình mình lấy từng miếng từng miếng cô Rồi, cô đổ cháo vô một cái ào rồi Hồi <cười> nãy mình thấy cô cứ bóc từng nấm một <cười> Xong cái cô đổ một cái ào cho nhanh <cười> Bây giờ sẽ nấu cháo trong cái nước hầm gà này cho chín cháo Cái mùi của cái hành phi rất là thơm À mình mới bỏ đường với lại cái À bỏ luôn cái xả phi hồi nãy rồi Bên đây thì sẽ có thêm một xíu cái cà ri Là mình chia ra làm hai một nửa nấu cà ri Anh tớ Mọi người có nhớ cái hỗn hợp mà hồi nãy là gồm có dừa và xả mà đâm nhuyễn á Thì cô đã bỏ vào trong đây Trong đây sẽ nấu món cà búa À, bột ớt ha chị dạ. Cà ri thì sẽ đặc biệt là có thêm bột cà ri dạ. Còn cái món cà búa Thì không có cà ri Có xả với lại cái dừa khô nãy Mà chỉ bỏ vô mình không kịp quay mất tiêu Chị kêu em là Phương á Hoặc là kêu là khoai cũng được Củ khoai á Chị kêu khoai là em nghe em chạy lại em quay liền Bây giờ mình để thịt vô ha Rồi mình lỗ quá Dạ, thịt bò Thịt bò này hồi nãy đã ướp với lại nước gừng và tỏi 
nhưng mà mấy chị nói là sẽ bỏ cái nước đó lại chị lấy thịt thôi à, lấy thịt không không có để nước vô cái bột ớt nó ra cái màu đỏ rất là đẹp à, nha ra màu đỏ nó thành có màu nè nhìn thấy nó đỏ đẹp lắm đây có mấy cái cục nắng quay nhìn hơi khó Đó là đường luôn hả chị? À, để đường cơ Rồi mới qua để thịt Tương anh cái dẫu bị cùi nữa nè Thôi, mình chạy qua chạy lại nãy giờ <cười> Được rồi nè cô Được rồi, được rồi Nè mọi người thấy không? Nó bồng con nghĩa là nó sần sệt đi nè Nó đã có ra một xíu dầu Để mọi người thấy nước cốt dừa khi mà mình nấu lâu như vậy Nó sẽ ra cái dầu dừa Và còn cái phần Này, nó sần sệt như vậy là được khi nào mà nó nó cái uh, gia vị này nó chín á ôi po lôi po không có cầm rồi po cao lôi nó chạy tới rồi nó chạy lui ờ vậy đi à cô kêu là cầm để cho nó cố định nó nó chín cái uh, của hành á thì uh, thịt nó nó không có thiêu nha dạ yeah. còn của hành còn tư á khi nào mà nó chín rồi của hành nó chưa có được chín tới á nó mau thiêu lắm đó vậy thôi còn cái nước ướp kia là bỏ đi dạ à con nghe rồi mấy cô kêu là cháo gì kìa đây con đây cho ông la về cho ông la về đi cũng nhớ à cái đó là hành tím với lại đường rồi mình trộn lại cái đó đem bỏ vô cháo hả chị dạ trời ơi gà bây giờ xé gần xong rồi Thiệt ra là thịt gà chín như vậy ăn cũng ngon rồi cháo nè Không tin thôi Ờ à, không thấy là nếu không qua công thì Mình sẽ qua đây coi thử món cà búa tới đâu rồi Cà búa nè Mọi thấy không Thấy màu đẹp quá không Đó bây giờ lên màu đỏ rất là đẹp Màu của cà búa thì chủ yếu nó sẽ tới từ cái màu của bột ớt Chứ không có bỏ cà ri vô trong đây Trong đây là hoàn toàn không có cà ri nha mọi người Chỉ có lá chiên Tỏi Hành tím phi lên với lại bột ớt với lại cái mùi gừng mà ướp vào trong cái thịt bò lúc ban đầu Giờ mình sẽ hầm bao nhiêu lâu nữa thì cái cà búa nó sẽ chín đó chị Nó mới nói chín Dạ Nó mới săn thịt vô mình mới để nước cốt dừa vô Nước cốt dừa bồng con này vô Dạ Và cái cà ri cũng bỏ bồng con luôn cũng bỏ bồng con vô Cháo nó săn thịt vô mình mới để vô Dạ Chị này đang bỏ nước cốt dừa vô trong cháo cháo của bà con người chăm theo đạo hồi thì sẽ luôn luôn có nước cốt dừa cho nó béo cô nói là cái bột cà ri bỏ trong cà ri ri gà này á à cô bỏ cái nước dừa bồng con vô rồi kìa mình chừa lại xíu để cho cà búa hả cô nước cốt dừa này phải là nước cốt dừa nước nhất nha mọi người là dắt trong dừa ra luôn không có trộn với lại nước thêm đâu cái cà ri này cô là cô xài cà ri nào cũng được hay là Cà ri khác người trăm này nó khác hơn cà ri én nha Dạ Cà ri én này không có ngon đâu Nó không có đậm Nó không có đậm nhưng mà nó chỉ là có màu thôi mà nó không có mùi nữa cà ri này Cái này mùi khác với nhau ha Dạ Là mình phải mua ở Malai Còn một xíu nước dừa bồng con lúc nãy Chị sẽ bỏ vô trong cái cà búa Đặt nữa hả Sao mình không bỏ nước dừa tươi, nước dừa, nước cốt dừa từ đầu luôn mà mình phải hắn cho nó bồng con chị? Cho nó săn thịt vô, rồi mình mới để cốt dừa sau, dạ. nó mới ngon Còn mình để vô luôn 
thì cái thịt nó không có được săn nó bởi vì thịt nó à, không có mềm thịt à, mất nó không có được mềm mềm thịt nó nó dạ. nó bởi vì gọi nhau dạ. nó cái cái nồi cà phê búa đó mình để lâu được còn à, em mà để nước dừa xong từ đầu em để, đầu để được không là nó hư nước có dừa sống từ đầu thì nó sẽ dễ bị nó thiêu dễ bị, dễ bị thiêu còn à. mình thắng gì thì em để hai ngày cũng được dạ Sao dạ hơi. giờ anh hiểu rồi bởi vì ở đây người ta làm là phải thắng vậy để dừa người ta để lâu rồi dạ à mình trộn thịt gà với là gia vị luôn trong đó thì mọi người sẽ thấy có hành tím nè tiêu nè tỏi nè gừng nè đường bột ngọt nè nên cháo nó sẽ rất là thơm mấy cái mùi gia vị này Mình đâu có cần bỏ lá chiên vô cháo nữa hả chị? Không Hồi xưa em thấy có mấy người người ta cũng chiên lá chiên rồi người ta lựa trộn với cháo luôn Tùy người ha Dạ <cười> Không hiểu gì hết Mà kêu để luôn xương luôn đi Để luôn xương luôn đi Để ngậm Dạ Để luôn xương vô trong cháo Để ngậm Xương này xương không à Cái gì cũng biết nữa rồi mình sẽ bỏ vô lúc mà cháo gần chín Đúng rồi Dạ Trong đây thì cũng đã có đường muối rồi luôn rồi Đã đủ gia vị hết Ướp cho thịt gà nó thấm luôn ấy cái mèo siêu đó đây à bây giờ cô đổ cái thịt gà với là gia vị đã ướp xong bỏ vô cháo cũng đã chín cà ri bên kia chờ một xíu nữa cà búa thì cũng đã chín rồi chờ mọi người làm lễ là xong dạ. cháo chín rồi hả cô còn ném gì à còn hành lá gì nữa không chừng nào rải dễ ho chừng nào ăn thì hả rải vậy con đi lại nhà thờ nha dạ 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 vậy con lại nhà thờ xong rồi con về đồ ăn thì mấy cô cũng đã nấu gần chín rồi nãy giờ không dám đi tại vì sợ bỏ qua mấy công đoạn nấu ăn nãy giờ cho nên bây giờ mình mới tranh thủ đi lại chỗ thánh đường hồi giáo để mà quay mọi người đang làm lễ cũng như là à, cho mọi người thấy được cái nhà thờ hồi giáo ở cái khu vực của bình thiên ra sao mọi người nghe thấy cái tiếng à, kinh thánh koran càng ngày càng lớn không là có nghĩa mình đang đi gần tới nhà thờ hồi giáo rồi đây đây là nhà thờ hồi giáo ở cái khu vực này ở đây có tới nha ba bốn năm nhà thờ hồi giáo như vậy lận đây người ta đang làm lễ trong đó mình phải giữ trật tự đi nhẹ nhàng nó khẽ phía bên trái mọi người có thể thấy là đây là bún bình thiên một cái hồ nước rất là bình yên và trong xanh à, không biết có được vô hay không Mình sẽ đi qua phía bên sau này xem sao Bỏ dép ở ngoài này Đi vào trong thánh đường
Oh, vậy là mình xong lễ rồi Hay, vậy là xong lễ ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ sáu nên mọi người sẽ thấy có rất nhiều trẻ nhỏ cũng như người già đến đây luôn Lễ buổi trưa ngày thứ sáu trong tuần là lễ lớn nhất của tuần Bây giờ mình sẽ về lại xem cái những món ăn các cô đã hoàn thành tới đâu rồi Bây giờ thì mọi người đã làm lễ xong rồi Rồi mình đang đi bộ lên phía trước để xem mấy món ăn ở nhà mấy cô đã làm tới đâu à, Hôm nay là cái lễ khá là lớn trong tuần thường Bình thường ngày thứ sáu sẽ là cái ngày lễ lớn nhất trong tuần Bye Hàng nhóc ở gần nhà Con chào cô Nồi cháo đã được hạ xuống bếp Chạy nước dừa ca Bỏ hành lá vô Bỏ rất nhiều hành lá luôn nha mọi người À và nước cốt dừa nữa Dạ không ngon không tính tiền Dạ, à, mình trước khi ăn là mình phải à, cầu nguyện Đọc kinh, cô Grand Dạ, cũng cảm ơn Dạ Dạ, cũng cảm ơn Dạ Dạ, thôi để con vô con ngồi chung Dạ, dạ Dạ, con ngồi ở đâu được Dạ, dạ À, dạ ngồi tự do hôm nay là thứ sáu nên mình là lễ lớn nên mình lớn nhỏ thì mình cũng đi lên thánh đường hết dạ dạ con cảm ơn dạ dạ là người lớn nhất trong làng dạ khó cả dạ 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 cả rồi có thứ nhất có thứ hai tôi có hai lần dạ Đã ăn bánh mì là thay lính, là lính của ổng nè Dạ Mì lính á Dạ Dạ con học ở Sài Gòn á, quê con ở Bến Tre lận Dạ Mấy chú có xuống Bến Tre bao giờ chưa? Dạ Dạ Ở huyện nào? Con ở huyện Chợ Lách 
À, hồi nãy đi mua gà là bà bán gà nói gà này gà Bến Tre <cười> Dạ Rồi cô thấy cháu của mình nấu có ngon không cô? Mới ngon rồi mới nắng <cười> Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha